الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear I am your host Dr. Jameel Rathor and you are watching your favorite Quranic religious program Iqra in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses of Al-Quran. And our today's lesson consists of verse number 23 to 33 of Surah Al-Safad of the 23rd part of Al-Quran. As usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Qur'an, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Qur'an is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. A'udhu billahi min shaytan rajeem بسم الله الرحمن الرحيم من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم Bismillahirrahmanirrahim. 
Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran and now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the verse into words and you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Min dunillahi Min dunillahi Fahduhum Fahduhum Ila Sirotil Jahim Ila Sirotil Jahim Wakifuhum Wakifuhum Ingahum Masulun Ingahum Masulun Malakum Latana Sarun Malakum Latana Sarun Balhumul Yoma Balhumul Yoma Mustas Limoon Mustas Limoon Wa Akubala Wa Akubala Baduhum Wa Akubala Baduhum Ala Bading Yetasa Alun Bading Yetasa Alun Kalu Inakum Kuntum Tatu Nana Tatu Nana Anil Yamin Anil Yamin Kalu Bellam Kalu Bellam Takunu Takunu Mu'minin Mu'minin Wama kana Wama kana Lana Alaykum Min Sultan Alaykum Min Sultan بل كنتم قوما طاغين قوما طاغين طاغين فحق فحق علينا علينا قول قول ربنا ربنا إنا لذائقون إنا لذائقون فأغويناكم فأغويناكم إنا كنا غابين إنا كنا غابين فإنهم يومئذ يومئذ في العذاب مشتركون مشتركون Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very very important segment of our program because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen. And then we translated or romanized these verses particularly for our those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation as well as inshallah 
in the end we also give you the brief explanation of these holy verses so uh, this program is very very important program Quranic program because in which we give you proper recitation proper accent and pronunciation as well as proper translation and in the end we also give you the proper meanings of holy verses of Al Quran so keep on watching this program and stay with us for better and fluent recitation of Al Quran as well as the understanding of the Holy Quran <laughs> فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ In Urdu, Allah Ta'ala ko chhoڑ kar, pas seedha le chalo inhe jahannam ki rah ki taraf. In English, besides Allah, and drive them to the path of the fire. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ In Urdu, اور اب ذرا روک لو انہیں ان سے باسپرس کی جائے گی تمہیں کیا ہو گیا تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے In English, and stop them, they are to be questioned. What happened to you? Why do you not help each other? بَلْ هُمُ الْجَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ In Urdu, بلکہ آج تو وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اور سوال و جواب کریں گے In English, Nay, today they have surrendered themselves and of them one facing the other, mutually questioning. كُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ In Urdu, پیروکار سرداروں سے کہیں گے کہ تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے کر و فر سے In English, they said, you used to approach us for misleading from right side. قَانُوا مَنَّا وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ 
بل کم قو مین ان اردو اور ہمیں کفر پر مجبور کرتے تھے وہ جواب دیں گے بلکہ تم ایمان ہی کب لائے تھے کہ ہم نے تم کو گمراہ کر دیا اور نہ ہمیں تم پر کوئی غلبہ حاصل تھا بلکہ تم بذات خود سرکش لوگ تھے ان انگلش وے ول ریپلائی یو یور سیلو ناٹ بلیونگ اینڈ وی ہیڈ نو کنٹرول اوور یو بٹ رادر یو ور پیپل کانٹیومیشس فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين إن أردو پس لازم ہو گیا ہم سب پر اپنے رب کا حکم اب ہم اس عذاب کو چکھنے والے ہیں بس ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا ہم خود بھی گمراہ تھے ان انگلش دیر فور دا سینٹینس آف آر لارڈ ہیز بین پروڈ اگینسٹ اس دیٹ وی آر نیسرلی ٹو ٹیسٹ اینڈ وی مس لیڈ یو فار وی آر سیلو ہیڈ گون اسٹرے فَإِنَّهُمْ هم یو مئی فل آز بھی مشتری کون ان اردو پس وہ سب اس روز عذاب میں حصے دار ہوں گے ان انگلش ویر فور دیٹ ڈے دیر آل شیئر ان دا ٹومنٹ ناظرین اکرام ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا موضوع وہی گزشتہ سے پیوستہ ہے قرآن کی ہر آیت کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ضرور ہوا کرتا ہے بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ موضوع یکسر تبدیل ہو گیا ہے لیکن جب بھی کوئی موضوع تبدیل ہونے کا احساس ہوتا ہے جو سمریٹیوٹ جو اسٹوری جو قصائص جو واقعات جو اسٹرگل اور جو ایڈوائسز ہمیں بتائی جاتی ہیں اس کا پچھلے موضوع سے ضرور تعلق ہوا کرتا ہے اور عام طور پر جب ایک صورت ختم ہوتی ہے دوسری صورت کا آغاز ہوتا ہے تو ان دونوں چیپٹرز کے درمیان بھی باہم رابطہ ضرور ہوا کرتا ہے اور یہ قرآن کا بڑا پیارا اسلوب بیان ہے قرآن کا بہترین انداز ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب میں ہمیں نہیں ملا کرتا تو راجے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں اہلیان جہنم کا ذکر کیا تھا ایمان بالآخرت پر ڈس آن کرنے والوں کا ذکر کیا تھا کہ کفار و مشرقین کہاں کرتے تھے کہ ہم جب دوبارہ مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے ہمیں کون پیدا کرے گا اللہ فرماتا حل عطا انسان حین و منت دہر لم یقن شہی ام مسکورا اے انسان تو غور و فکر کر کہ جب نو جب تو نہ قطرہ آب تھا نہ تو ذرہ خاک تھا تو تجھے آدم سے وجود کس نے آتا فرمایا آج اگر کوئی پچاس سال کا ہے پچپن سال پہلے کوئی اس نے ہی جانتا تھا وہ حامت آدم میں تھا چالیس سال کا ہے تو پینتالیس سال پہلے اسے کوئی نہیں جانتا تھا آج اگر کوئی دو سال کا بچہ ہے تو ڈھائی سال پہلے اسے کوئی نہیں جانتا تھا وہ حالت آدم میں تھا اللہ فرماتا ہے کہ جس رب نے تجھے آدم سے وجود آتا فرمایا وہی رب کریم تجھے پھر سے دوبارہ پیدا فرمائے گا اور پھر سے تجھے مارے گا اور پھر تجھے آخرت میں اٹھائے گا چنانچہ ایمان بالآخرت یعنی وہ لوگ جو اس بات کا انکار کیا کرتے تھے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور جب جہنم میں جانے لگیں گے اللہ انہیں روک لے گا اور ان سے کہے گا کہ اب بتاؤ کہ تم نے 
میری نافرمانی کر کے اگر نافرمانی کر کے تم نے بہتر نتیجہ پا لیا ہے یا میری فرما برداری فرما برداروں نے بہتر نتیجہ پا لیا ہے چنانچہ ان کو آپس میں روک لے گا وہ ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے وہاں پر اس دنیا کے بڑے بڑے رہنما بھی موجود ہوں گے ان کے فالوورس اور پیروکار بھی موجود ہوں گے تو پیروکار کہیں گے کہ تم بڑے بڑے لیڈر تھے دنیا میں بڑا کر فر تھا بڑی شان تھی بڑی حکومت تھی سلطنت تھی تم میں سے کسی نے انغبکم العلیٰ کا نعرہ لگایا تم میں سے کسی نے من اشد و منا قوا کے سب سے بڑا قوت والا میں ہوں یہ نعرہ لگایا کسی نے حضرت موسا علیہ السلام کو تنگ کیا کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار میں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور آج کے دور میں بہت سے فرائنہ اور نمائندہ موجود ہیں جو اپنے ایکسپلوژن کی پاور پر جو اٹامک انرجی کی پاور پر جو دنیا بھی جاہو جلال کی بنیاد پر پوری دنیا میں خدائی کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں کہ ادب وہ سارے کے سارے وہاں پر کھڑے ہوں گے لوگ پوچھیں گے کہ آج کچھ کرو تو وہ کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں تم نے ہماری بات کیوں مانی ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں میاں اب تمہیں بھی لے ڈوبیں گے تو معلوم ہوا کہ وہاں پر سارا کر و فر اور ساری جو ان کی عزت آبرو جو اس دنیا میں بنی ہوئی تھی جو ان کا روب اور دب دبا تھا وہ سارے کے سارا وہاں پر فنا ہو جائے گا اور فقط کیا رہ جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ باقی رہ جائے گا کہ ابھی نے جہنم کی شعلوں میں جلنا ہے یہ مضامین ہے جو ان آیات میں بیان کیے گئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں فم بلیف کے ساتھ ہمیں ظاہری اور باطنی کانشس کے ساتھ ایمان بالآخرت یعنی مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک اعمال کا جواب دینا ہے رب کریم ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اقرار